सबा के शुभ सकाल एन बजे हम साढ़े एगारोटार मत आज के ब्लग तो अनेक दिन को स्टार्ट करते आसले आज के गत कैक दिन चाहते मन और बस बस ठंडा मन हे सकाल बार रान्ना बना शेष हो गए आज के रानना हो सुटकी मसर चटचड़ी छोटो छोटो सैजे जालगुल्ला थे ना लाल लाल गोलालू सब से गोलालू दिए मे झोल कर माँ हे दुईटा मिक्स कर एक हे चितल माँ और हे सामुद्रिक माँटार नाम जाना तो दुईटा माँ मिक्स कर रानना कर आलू दिए झोल रान्ना कर लेषण बाबू खेलते से तो उन्नी जो को करते ना पारे तक राग है राग हम उन्नी जोरे जोरे चित कान्न कटी कर मध्य उठे सब तेल बोतल ग्लिसार मान जा क्रीम सबकि झुड़ मध्य रेखे विछान मध्य सब एलोम बस बस खेला करते ईशान तुम किस करो टीसू बक्स नष्ट हो जाए तो नष्ट हो जाए सत्य नष्ट हो जाए देखें हमारे रूम अवस्था कपड़ चुपड़ सब खाटर मध्य रेखे दीसि कारण बारान्दा तो जगह नहीं बारे अनेक ठंडा एत ठंडा मैंने कपड़ चुपड़ रखले जदि शुकानो थे कपड़ चुपड़ ठंडार कारण मन हो जाए कपड़ चुपड़ भेजा आरक एक कान दो क्या दाड़े ओ बक्स भर तक बोतल बेर करो दाड़ कराओ ये उल्टा कर दाड़े देख देख सर सर तुम कान्ना करो ना एन देखो एन दाड़े ओटा तो हालका वोटर भरे किस नहीं तरह दाड़ा ना ये देखो दाड़ा ये देखिए देखो दाड़ा ये हालका यहां दाड़ा ना ये दाड़ा देख सब उल्टा कर दाड़ाते हैं ना आर दाड़े ना देखो डांडारे <laughs> खबर खेते बस सुटकी चटचड़ा मेर झोल दू प्रकार खेसारी कलय शे काचा मूला नहीं खेसारी कल शटर कल शेक बस प्रिय एवं जख खेसारी कल शथबा मटर गुल शा करी तक साथ मूला नहीं नहीं खेते बस भलो लगे अपना खेल देखें ईशाना सारा कोई आज अपन देखा दादा ये देखते पाते दुई चूड़े दुईटा मोबाइल नहीं बस बस मोबाइल देखते लक्ष्मी सुनबाना शुद्ध मूला दिए चटचड़ी कर
দুপুর বেলা খাওয়া দাওয়া শেষ করলাম এখন আসছে আবার রান্না ঘরে এখন হচ্ছে বিকেল বেলা আর এদিকে হচ্ছে আবার পিঠা বানানো হচ্ছে তো পৌষ সংক্রান্তিতে যে পিঠা বানানো হয়েছিল সেই দিন পাটি সাপটার পুর কিছুটা বেঁচে ছিল তো সেইটা দিয়ে এখন আবার বিকেল বেলায় নাস্তা করার জন্য এখানে পাটি সাপটা বানানো হচ্ছে আর এদিকে হচ্ছে দিদি একটা রেসিপি করবে রেসিপি বলতে একটা পিঠা বানাবে সেটা হচ্ছে পুলি পিঠা কিন্তু ভেতরে হচ্ছে চিকেন এরপর হচ্ছে ছোলা দিয়ে একটা পুর তৈরি করবে যাতে বাচ্চারা খেতে আর কি পছন্দ করে তো বাচ্চারা তো মিষ্টি খাবার পেতে পছন্দ করে না আমরা সবাই জানি তো এইভাবে চিকেন দিয়ে পুর তৈরি করে পুলি পিঠা বানালে ওদের কাছে জিনিসটা হচ্ছে অন্যরকম লাগবে এবং খেতে চাইবে মানে যেভাবে পুলি পিঠা তৈরি করতে হয় সেইভাবেই করবে শুধু ভেতরে আর কি চিকেন দিবে যাতে ওরা আকর্ষিত হয় তো পাটি সাপটার পিঠা কিন্তু আমার কাছে খুব ভালো লাগে আর পুর ভরা পাটি সাপটা হলে তো কোনো কথাই নেই আর শীতকাল বলে কথা একটু পিঠে পায়েস না খেলে কি আর শীতকালের মজা উপভোগ করা যায় তো এখানে হচ্ছে যে চিকেন পেঁয়াজ কুচি ছোলা এগুলো একসাথে করে প্রথমে একটু ভেজে মশলা দিয়ে আর কি একটা পুর তৈরি করে নিতে হবে আর এদিকে হচ্ছে আমি এখন চিতই পিঠা তৈরি করার জন্য যে মিশ্রণটা সেইটা বানাচ্ছি তো প্রথমে হচ্ছে পরিমাণ মতো চালের গুঁড়ি নিলাম এরপর হচ্ছে পরিমাণ মতো লবণ নিয়ে এটাকে হাত দিয়ে প্রথমে সুন্দর মতো মিক্সড করব। এরপর হচ্ছে আপনারা চালে ঠান্ডা জল ব্যবহার করতে পারেন অথবা কুসুম কুসুম গরম জল এক একজনের খাবারের রুচি এক এক রকম হয়ে থাকে অনেকে একটু শক্ত শক্ত মোচমোচে চিতই পিঠা পছন্দ করে অনেকে আবার একটু নরম চিতই পিঠা পছন্দ করে তবে নরম চিতই পিঠা দিয়ে মুরগির মাংস বা যে কোনো ধরনের ভর্তা দিয়ে খেতে ভালো লাগে আর একটু শক্ত শক্ত টাইপের যেটা হয় সেটা হচ্ছে অনেকে শুধু খেতে চায় কোনো কিছু ছাড়া অথবা নারকেল দিয়ে দুধ দিয়ে এক ধরনের খিস্যা তৈরি করে সেটা দিয়েও চিতই পিঠা খেতে কিন্তু খুব ভালো লাগে এটা হচ্ছে যার যার খাবারের রুচির উপর নির্ভর করে কে কোনটা পছন্দ করে তো এখানে একটু যা তো এদিকে হচ্ছে আমি জল নিয়ে প্রথমে হচ্ছে গুড়িটাকে জলের সাথে ভালো মতো একটু মেখে চটকে নেব যত বেশি সময় নিয়ে চটকাবেন তত পিঠা ফুলবে বেশি আর স্মুথ হবে এটা হচ্ছে আর কি যারা পিঠা বানায় তাদের বক্তব্য আর কি আমরা যখন ছোটোবেলায় গ্রামের বাড়িতে পাটি সাপটা খেয়েছি তখন কিন্তু এভাবে পুর ভরে পাটি সাপটা বানানো হতো না তো বুঝতেই তো পারেন গ্রামের লোকজনের অবস্থা আর কি তারা তো আসলে অনেক হিসাব করে টাকা পয়সা খরচ করতো তারা মানে এরকম পুর ভরে পাটি সাপটা বানাতে গেলে দেখা যাবে যে দুধ কিনতে হবে নারকেল কিনতে হবে সব মিলে একটু খরচ বেশি হয়ে যাবে তো তার জন্য গ্রামে যেতে করা হতো ভেতরে পুর দেয়া হতো না নর্মালি আর কি চালের গুড়ার মধ্যে গুড় একেবারে দিয়ে জাস্ট পাটি সাপটা বানানো হতো আর কি কিন্তু তখন ওই পাটি সাপটা গুলো খেতেই অনেক বেশি ভালো লাগতো এখনো ভালো লাগে এইগুলা কিন্তু তখন ওইগুলো স্বাদটা অন্যরকম ছিল আসলে ছোটোবেলার কথা যেমনই হোক সব কিছু আর কি মধুর মনে হয় তো এখন হচ্ছে যে ঝাল পিঠা সেটা তৈরি করা হচ্ছে যেভাবে পুলি পিঠা তৈরি করতে হয় সেম প্রসেসেই আর কি করতে হবে প্রথমে চালের গুঁড়াটাকে কাই করে নিতে হবে আটা বা ময়দা যেভাবে করে রুটির জন্য সেভাবে চালের গুঁড়া দিয়ে করে নিতে হবে এরপর হচ্ছে পাটির মতো শেপ করে নিয়ে ভেতরে এই যে এখানে মাংসের পুরটা ভরে জাস্ট এইভাবে আর কি আটকে দিতে হবে চাপ দিয়ে অনেকে কিন্তু মাংসের পুট দিয়ে তিন কুনা করে যেটাকে সংসার পিঠা বলে থাকে সেভাবেও করে আর কি তবে আমরা ওইভাবে কখনো বানাই না আমাদের কাছে ঝাল পিঠা অত বেশি পছন্দ না আসলে পিঠা তো খাওয়া হয় মিষ্টি খাবার হিসেবে এবার যেটা করতে হবে পুলি পিঠা বানানো শেষ হলে একটা এই যে ঝাঞ্জর টাইপের পাত্র গরম জলের ভাপে দিতে হবে যাতে পিঠাটা স্টিম হয় আর কি তো জলে দিয়েও সেদ্ধ করা যায় তবে জলে দিলে অনেক সময় পুর বেরিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তো এভাবে ভাপে সেদ্ধ দিলে জিনিসটা সুন্দর হয় আর কি যেভাবে মোমো তৈরি করে আর কি বলতে পারেন সেমভাবেই করা যায় তো এখানে হচ্ছে চিতই পিঠা বানানো হচ্ছে তো যে কোনো পিঠা বানানো হোক না কেন সেটা মিষ্টি পিঠা বা যে কোনো আকর্ষণীয় পিঠা বানানো হোক না কেন সেই পিঠার সাথে কিন্তু চিতই পিঠাটা থাকবেই চিতই পিঠাকে বলা যায় হচ্ছে কি বলবো বিখ্যাত বা সবচেয়ে মজার পিঠা বলা যায় যদিও বা এটা স্বাদের দিক থেকে বলতে গেলে কোনো কিছু ছাড়া একেবারে শুধু শুধু খাওয়া অত বেশি ভালো লাগে না তবে আগের দিনে যেমন আমাদের দিদি দাদা ছিল তারা কিন্তু শুধুমাত্র চিতই পিঠাই সবসময় খেত এবং তাদের কোনো মিষ্টি দিয়ে খিস্যা অথবা ভর্তার প্রয়োজন হতো না চিতই পিঠা খাওয়ার জন্য তারা এই চিতই পিঠা বানে বানে শুধু শুধু চিতই পিঠাই 
পঞ্চাশটা ষাটটা করে খেয়ে ফেলতে পারতো এতটা বেশি পছন্দনীয় ছিল তাদের ঈশান বাবু পিঠা খাইছে পিঠা খাই ঈশান বাবুর মুখের চেহারা বানাইছে কি দাঁড়ো দেখি ঈশান বাবুর মুখটা কি সুন্দর দেখা যাচ্ছে দাঁড়া তুমি তো মুখ ধো নাই এ তোমার মুখের মধ্যে সব পিঠা লাগে রয়েছে তাহলে যাও মুখ ধুয়ে আসো যাও মুখটা ধুয়ে আসো যাও যাও মুখ ধুয়ে আসো তারপর কথা বলি যাও হাতা এই যে এই যে সোয়েটারের হাতা যদি ভিজে দিলে কিন্তু পিঠি খাবা ডান্ডা বাড়ি খাবা যাও হাত দিয়ে আসো আবার বাড়িতে পাদাস কেন যা হাত দিয়ে আয় সম্মান করে বহ বিছানাটার এমন ভাবে বহ ঈশান হাত দিয়ে আসো দেখি হাত ধুইস এই যে এই যে মুখটা ধুয়ে আসো যাও মুখ ধুয়ে আসো যাও যাও মুখটা ধুয়ে আসো শুনে যাও দেখি মুখটা ধুইস কিনা দেখি মুখ দেখা সুন্দর করে দেখি হম মুখ চকচকে তকতক হয়ে গেছে এই যে শোনো 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 ওর কথা শোনো ওটা দিও না ওটা পরে আগে কথা শোনো যে পিঠা খাইলে পিঠা কেমন লাগলো খাইতে পিঠা কেমন হয়েছে আরেকটা খাবো আগে বলে যাও কেমন হয়েছে এই যে পিঠা বানানো শেষ এখানে পাটি সাপটা এরপর হচ্ছে চিথুই পিঠা এরপর হচ্ছে যে মাংস দিয়ে পুর তৈরি করে যে পুলি পিঠাটা বানানো হলো বাচ্চাদের জন্য সেইটা তো পিঠা খাওয়া হয়নি এখন খাবো তো পিঠা সবগুলো টেস্ট করেছি সবগুলো অনেক বেশি ভালো হয়েছে খেতে আর পাটি সাপটা তো অসাধারণ হয়েছে খেতে তো সন্ধ্যাবেলা নাস্তা করা শেষ কি দিয়ে নাস্তা করলাম আপনাদের সবগুলো শেয়ার করলাম পিঠে বানানো হয়েছে আজকে শীতকাল মানে তো পিঠে পায়েস চলতেই থাকবে তো কয়েকদিন আগে সংক্রান্তির জন্য পিঠে বানানো হয়েছিল পৌষ সংক্রান্তির জন্য আজকে আবার এমনিতে আর কি সেই দিন তো বেশি পিঠা বানানো হয় নাই তো সবাই বলল যে একসাথে যদি বেশি বেশি পিঠা বানানো হয় অনেক আইটেম এই পিঠা বানানো হয় তাহলে দেখা যায় যে খেয়ে আরাম পাওয়া যায় না মানে একসাথে বেশি পিঠা খাওয়া যায় না আর আমাদের বাসার সবাই মিষ্টি খাবার বেশি পছন্দ করে না এর জন্য অল্প করে বানানো হয়েছে তো আজকে কিছু বানানো হলো আর এদিকে হচ্ছে সারামণি পড়তে বসছে তো সন্ধ্যা হলে তো বাচ্চাদের একটু পড়তে হয় কারণ ওদের স্কুল চলতেছে ওদিকে ভাত বসে আসলাম ভাতটা বলক চলে আসছে মানে বলক চলে আসার পর যে ভাতের ফ্যানটা পড়ে যায় না অনেকে মা বলে তো তার জন্য চুলটা কমাতে দিয়েছিলাম সারামণিকে তো পড়তে বসে এসছে সারামণি এখন পড়াশোনা করতেছে আর বাচ্চাদের পড়াতে বসাতে গেলে কত কিছু বলতে হবে আমি সহজে তো বসতে চাই না তো পিঠে তো খাওয়া দাওয়া শেষ পিঠে খেলাম খুব ভালো লাগলো মাঝে মাঝে না প্রতিদিনই পড়াশোনা করতে হয় সবাই প্রতিদিন পড়াশোনা করে জানো তুমি স্কুলে যে মিসকে জিজ্ঞাসা করে দেখো পড়াশোনা কি প্রতিদিন করতে হয় না মাঝে মাঝে করতে হয় ঠিক আছে মাঝে মাঝে করতে হয় মাঝে মাঝে তুমি একদিন করে গ্যাপ দিতে পারো রেস্ট নিতে পারো কিন্তু তোমাকে প্রতিদিনই পড়াশোনা করতে হবে প্রতিদিনই পড়াশোনা করতে হয় প্রতিদিনের প্রতিদিনের পড়া প্রতিদিন শেষ করতে হয় তাহলে সে তুমি ভালো রেজাল্ট করতে পারবা তো যাই হোক পড়াশোনা করো লেখো তো পিঠা খেলাম ভালো লাগলো পিঠাগুলো পাটি সাপটা খুব ভালো হয়েছে আর তার সাথে হচ্ছে যে ঝাল পিঠা ঝাল পুলি ওইটাও অনেক ভালো হয়েছে তো এই ব্লগে এই সমস্ত কিছু আপনাদের সাথে শেয়ার করা ছিল যা করলাম আর কি তাই তো আশা রাখছি আজকে ব্লগটা আপনাদের ভালো লেগেছে ভালো লাগে লাইক করবেন শেয়ার করবেন আর আপনাদের সকলকে জানাচ্ছি অনেক অনেক ধন্যবাদ ভিডিওটা দেখার জন্য তো দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে সবাইকে যেটা বাই বাই দাও